hôm nay chúng ta thực hiện một món ăn mà có nghệ nghệ thì rất là tốt mà thấy là những phụ nữ mà sau khi xanh á thì cũng thường là hay dùng nghệ này hay là những người đã vô tử thì sẽ dùng nghệ với mật ong và có rất là nhiều món ăn mà cũng liên quan đến nghệ và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện một trong những món ăn mà có nghệ quý vị nhé à, chào chị chào thanh mai yeah. à, cái món này hôm nay tên gì chị thanh ha à, hôm ừ. nay là chúng ta sẽ làm món cá lóc ong nghệ một cái món ăn mà có lợi cho những cái căn bệnh về tim mạch à, Bây giờ chị thích giới thiệu dùm mai là những cái nguyên vật liệu chúng ta thực hiện đó. Để thực hiện món cá lóc ong nghệ này thì chúng ta sử dụng một con cá lóc khoảng từ 600 đến 800 gram Làm cho thật sạch, à, lựa cá đầu nhỏ để cho cá nó được ngon Và lấy hết phần máu ở trong chỗ phần à, cổ cá để cho cá không có bị mùi tanh Chúng ta dùng cà chua Cà chua thì các bạn nhớ mua cà chua đỏ và tươi một cái khế, một ít thơm, bắp chuối bào, hành lá này, à, rau ngò ôm, ngò gai, một ít xả cây và ớt. Đặc biệt với món ăn này là có đậu phộng giả nhỏ và một cái không thể thiếu đó là bột nghệ. Đầu tiên rồi đó là mình phải ướp con cá này ăn ừ. ha. Yeah. Ướp vào đây hai muỗng hạt nêm từ thịt. Cho rồi. vào đây một muỗng hành tím và một muỗng nước mắm. Chúng ta ướp cho con cá thấm đều cho vị em ha. khế mình cắt bỏ cặn đi và ừ. chúng ta thái lát khế theo đông y là rất là tốt các em ừ. Ừ, khế có tính bình và rất là lợi tiểu giải nhiệt trị phong nhiệt đây là một món ăn mà kết hợp được rất là nhiều cái nguyên vật liệu tốt cho sức khỏe đó em khế thì em cũng thái lát ha yeah. thơm thì em chỉ lấy một phần thôi rồi về các loại rau thì em thấy khúc ha ừ. ở đây chúng ta dùng hành này rồi rau ngò gai ừ. rau ngò ôm rồi vậy là rau chúng ta đã, đã chuẩn bị xong hết rồi, rồi này rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ làm bước gì tiếp theo chị các bạn dùng khoảng hai cây xả nhỏ chúng ta đập dập và cắt ngắn em cho một muỗng canh dầu, một ít xả em ha, ừ. xả bằng. Chị cho vô đi, hai phụ với chị rồi, em giúp chị nha. Một ít hành tím bằng và khoảng vài lát ớt rồi. Tiếp tục là chúng ta cho ừ. phần cá này vào. vị và thấm à. rồi chúng ta xào cho cái phần cá này xăng lên em ha ừ. cá lóc là một loại ừ. cá lành khi mà chúng ta bệnh á, ừ. thì thường á, chúng ta ăn được cá cá lóc em nghe mùi thơm chưa ừ. bắt đầu rồi à, chị sau khi cá xăng các bạn bắt đầu cho tiếp vào đây và xả đập vào phần cà chua ừ. phần thơm và phần khế các bạn cũng cho vào trong quá trình xào à, các cái loại rau củ các bạn cho vào đây một ít nước dùng tiếp theo các bạn cho phần bột nghệ ừ, cái này là quan trọng đây, đây các bạn ừ. cho khoảng một muỗng cà phê bột nghệ vào Rồi, tiếp theo đó, các bạn cho phần đậu phụng. Phần đậu phụng này các bạn rang lên và các bạn giả thế ừ. nhuyễn. Món ăn là của vùng nào vậy chị ha? À, đây là món ăn của vùng miền Trung. Em. Một món ăn rất là thông dụng đối với người dân ở miền Trung mà đặc biệt ở quê chị là à. quê Bình Định. Và ở Bình Định thì có còn có một cái tên nó rất là hay và ngộ nghĩnh đó là cá ám. Trong quá trình xào là em cứ ôm. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cho phần nước vào. Rồi. Và còn lại bắp chuối với lại 
rau thì chúng ta sẽ cho sâu cùng lên khi mà khi mà cá bắt chuối bắt à, cá chín thì em bắt đầu cho bắp chuối nữa và rau à. nữa là xong ừ. bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì tiếp theo đây chị chúng ta cho cái cái bắp chuối bào vào em ha à. cái món này hấp dẫn là nhờ cái bắp chuối này thôi em <cười> bây giờ chúng ta nêm một lần chó ừ. các bạn cho vào đây một ít hạt nêm và chị. các bạn cho vào đây một ít đường thôi à. như vậy là chúng ta chỉ cần cần chờ cho bắp chuối này chín và chúng ta cho rau nữa là món ăn của chúng ta hoàn tất rồi không à. à và thưa quý vị trong lúc mà chờ món ăn của chúng ta được hoàn thành thì mai có một cái tin vui muốn thông báo đến quý vị là nếu như trong dịp tết nguyên đán này chúng ta muốn gặp gỡ gia đình của chúng ta mà giảm được chi phí thì chúng ta hãy tham dự một cái chương trình được mang tên là tết xung vầy quý vị chỉ việc lấy thông tin ở trên báo hay là các trường học hay các siêu thị và trong đó có những cái thông tin cho quý vị làm theo đồng thời là viết theo một cái bài viết từ 100 đến 500 chữ kể về những cái môn ăn mà ngày xưa người thân mẹ của mình nấu cho chúng ta ăn và như vậy chúng ta sẽ có cơ hội để có thể là đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết này một vé máy bay khứ hồi sẽ dành cho quý vị hãy nhân chân lên tham dự cho cuộc thi này quý vị nhé và tất cả những thông tin chúng ta sẽ gửi về uh, theo địa chỉ sau Tết Xuân Vầy A còng Unilever com uh, chúc quý vị thành công nhé còn bây giờ thì mới thấy là món ăn của chúng ta đã hoàn tất rồi phải không bây giờ em cho rau vào nữa này xong ha em ha ừ. em để em ít để mình sát lên mặt với món cá nấu nghệ này các bạn có thể ăn với cơm hoặc với bún đều được yeah. bây giờ chúng ta đưa cá ra ha em ha phải đầy đủ này có chút khế này à, có cà chua này đúng phải không ạ à. rồi màu xanh với bắp yeah. chuối Vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn tất rồi ừ. Cho một chút ngò nữa à, Rồi đủ màu sắc đây Rồi Em thử xem Em, em ngon lắm một tí nữa ừ. Rất là ngon Đây này một chút xíu nước à, Em lấy tí nước Em ăn em thấy thấy cái vị nước của nó rất là ngon Ừ rất là ngon <cười> cảm ơn chị thanh rất là nhiều với cái cảm món mà quá đặc trưng của miền trung phải không ạ đúng là quê chị đúng vậy. À, thưa quý vị chúng ta lại có một món ăn mới rồi mỗi ngày chúng ta lại có một món ăn mới như vậy chúng ta thay đổi đa dạng khẩu vị hơn và chúng ta sẽ cảm thấy ăn ngon nghị hơn